இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ல அடுத்ததா பென் டூல் ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் பென் டூல் வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான டூல் இந்த பென் டூலை பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான டிசைன்ஸ டிராயிங்ஸ அழகாக நேர்த்தியாக உருவாக்க இந்த பென் டூல் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பென் டூல் வந்து டூல்ஸ்ல மேஜிக் வேண்ட் கீழே இருக்கு பாருங்க இங்க இந்த பென் டூல்லயே சில ஆப்ஷன்கள் இருக்கு அதை பாக்குறதுக்கு இந்த பென் டூலினுடைய இந்த ஐகான் மீது ஒரு செகண்ட் உங்க கேர்ஸ்ல அமுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த டிராப் டவுன் லிஸ்ட் வருது இல்லையா இதுல இந்த டேர் ஆஃப் மெத்தட்ல இங்க கிளிக் செய்து இதை வெளியெடுத்து வச்சுக்குவோம் இப்ப கிளியரா நமக்கு தெரியும் பென்ல பாத்தீங்கன்னா முதலாவது இருக்கிற பென் டூல் இந்த பென் டூல் தான் நமக்கு டிராயிங்ஸ கிரியேட் பண்ண அல்லது ஷேப்ஸ் கிரியேட் பண்ண உதவி செய்யும் இந்த மூணு டூல்களும் நம்ம இந்த பென் டூல் மூலமா கிரியேட் செய்த டிராயிங்கை எடிட் பண்ணி மாடிஃபை செய்வதற்கு பயன்படும் இப்ப இந்த பென் டூல எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்க டாக்குமெண்ட்ல ஒரு இடத்துல வச்சு கிளிக் செய்து உங்க மவுஸ் ரிலீஸ் பண்ணுங்க இப்ப அடுத்த பாயிண்ட்ல மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி மவுஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தெரியுதா அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்களோ அதுக்கு ஒரு கனெக்டிவ் லைன் காணப்படும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடமா நீங்க இப்படி கிளிக் செய்து கிளிக் செய்து கிளிக் செய்து கொண்டு போகலாம் கடைசியா எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல வரும்போது உங்க பென் டூல் ஐகான் பக்கத்துல ஒரு சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி வரும் பாருங்க தெரியுதா இப்போ அப்போ அது ஸ்டார்டிங் அல்லது எண்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல மறுபடியும் வச்சு நீங்க கிளிக் செய்யும் போது நீங்க கிரியேட் செய்த அந்த ஷேப் ஆனது கம்ப்ளீட் ஆகும் பாத்தீங்களா இப்ப இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஷேப் எல்லா சைட்லயும் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ்ட் ஷேப் இதுக்குள்ள உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு இங்க இருக்கிற ஃபீல் கலர்ல ஏதாவது ஒரு கலர் கிளிக் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி அவுட்லைன் கலருக்கும் இங்க இருக்கிற இந்த அவுட்லைன் கலரை மேல கொண்டு வந்து இந்த அவுட்லைன் கலரை கிளிக் செஞ்சு இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் பாத்தீங்களா அவுட்லைன் கலர்ஸ் விழுந்துருக்கா ஓகே சோ பென் டூல இப்படி பயன்படுத்தலாம் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க டிராயிங் எப்படி கொண்டு வரணுமோ அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இப்ப நமக்கு கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண நம்ம ஃபில் கலர் ஃபில் ஆகிட்டே வருது பாத்தீங்களா அது ஏன் அப்படின்னா ஃபில் கலர்ல ப்ளூ கலர் அப்ளை ஆயிருக்கிறது தான் அதனோட ரீசன் இப்ப இதை வந்து நன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இங்க பாருங்க இப்ப வந்து வேற அவுட் லைன் மட்டும் வரும் சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்ஸ டிசைன்ஸ அழகாக உருவாக்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு ஷேப் உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த ஷேப்பை கம்ப்ளீட் செஞ்சிட்டோம் இந்த ஷேப்ஸ்ல நமக்கு இங்கெல்லாம் தெரியுது இல்லையா ப்ளூ டாட்ஸ் இது பேர் வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல எல்லாம் பென் டூல வச்சு கிளிக் செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இது ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் இல்லாம இந்த ஹோல் ஷேப்ப நம்ம எடிட் பண்ணுவதற்கும் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு பயன்படும் சோ இதை எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எடிட் பண்றதுக்கு நீங்க டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் போய்க்கணும் டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் தான் எல்லா ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸையும் எடிட் பண்றதுக்கு உதவி செய்யும் இங்க இருக்கிற இந்த செலக்ஷன் டூல் மூலமா நீங்க கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா அங்க ஒட்டு மொத்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகும் பாத்தீங்களா இதுல இண்டிவிஜுவல் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணுவது ரொம்ப கஷ்டம் முடியவே முடியாது அதனால டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் போய்க்கோங்க டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல்ல கிளிக் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட இந்த மாதிரி ஒரு செலக்ஷனை போட்டு செலக்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செலக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் எந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் செலக்ட் ஆயிருக்கோ அது மட்டும் ப்ளூ கலர்ல ஹைலைட் ஆகும் மிச்ச ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒயிட் கலர்ல காணப்படும் பாத்தீங்களா இது எல்லாமே ஒயிட் கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து செலக்ட் ஆகல இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஜூம் செஞ்சு காட்டுறேன் இங்க பாருங்க தெரியுதா இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் இப்ப செலக்ட் ஆயிருக்கு செலக்ட் ஆகாத ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க ஒயிட் கலர்ல இருக்கு இது செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் சோ இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட எப்படி எடிட் பண்ணலாம்னா டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல்ல அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மேல கிளிக் செஞ்சு அப்படி நகர்த்தி வைக்கலாம் பாத்தீங்களா பாருங்க இங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் இல்லாம நீங்க மல்டிபிள்
உருவாக்க முடியும் ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் விட்டு இன்னொரு ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நிறுத்தி பார்க்கலாமா தெரியுதா ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் டைரக்ட் செலக்ஷன் டூலை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் லேசர் டூலையும் பயன்படுத்தலாம் எந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வேணுமோ அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேசர் டூலை பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் தெரியுதா சரி இப்போ இந்த டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டைரக்ட் செலக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் கன்வெர்ட் அப்படின்ற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு கார்னர் அதே மாதிரி ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஸ்மூத் என்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ நம்ம ஷேப்புக்கு அல்லது டிசைனுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணுகிற டிராயிங்ஸ்க்கு எல்லாமே கார்னர் அமைப்பில் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாக வராது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் பெண்டிங்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரே லைன் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்போது ஒரு கர்வேச்சரே இருக்காது ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே கன்வெர்ட்டில் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தலாம் கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஸ்மூத் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸ்மூத் கொடுத்தோனே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மூத்னஸ் தெரியுதா அதே மாதிரி அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு ஹேண்டில்ஸ் தெரியும் இப்போ இந்த ஹேண்டில்ஸை மேலே இருக்க ஹேண்டில் கிளிக் செஞ்சு நீங்கள் இப்படி இழுக்கத்தீங்கன்னா பாருங்க அந்த ஷேப் டோட்டலாக ஸ்மூத்தாக மாடிஃபை செய்ய அதை பயன்படுத்தும் அதே போல் கீழே இருக்க ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துக்கு பாருங்களேன் எவ்வளோ கிளீனாக ஒரு கர்வேச்சர் உருவாக்கியிருக்கும் ஆனால் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் மூலமாக கிளிக் செஞ்சு கார்னர் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை எல்லாத்தையும் ஸ்மூத்தாக மாற்றுறதுக்கு கன்வெர்ட்டில் இருக்க இந்த கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஸ்மூத் ஆப்ஷனை பயன்படுத்துங்க பாருங்க இதுவும் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கும் செய்யணும் பார்த்தீங்களா இதனுடைய வித்தியாசம் அப்புறம் இதனுடைய வித்தியாசத்தை பாருங்களேன் இது வந்து கார்னரில் இருக்கனால எந்த இடத்துல நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணாலும் அந்த பூ அந்த எண்டிங் வந்து இந்த மாதிரி கார்னராக ஷார்ப்பாக தான் வரும் ஆனால் அதுவே இந்த ஸ்மூத் செய்யப்பட்ட ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும் அதில் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்மூத் செய்யப்பட்ட ஆங்கர் பாயிண்ட்டை எனக்கு ஸ்மூத்தாக வேண்டாம் கார்னரில் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட்டில் கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு கார்னர் அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில்ஸ் போயிடும் அந்த ஸ்மூத்னஸ் போயிடும் இப்போ இது வந்து நார்மலாக கார்னர் ஆங்கர் பாயிண்ட்டாக மாறிடும் ஓகே இப்போது தேவையில்லாத ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை டெலீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அது தாராளமாக முடியும் நீங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலீட் கீயை பயன்படுத்தினீங்கன்னா அந்த கண்டினியூட்டி கட் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப்னுடைய கண்டினியூட்டி கட் ஆயிரும் இந்த லைன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த லைன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு நடுவில் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை கட் பண்ண உடனே இந்த ஷேப்னுடைய கனெக்டிவிட்டி சுத்தமாக போயிடுச்சு ஸோ அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் செட் இப்படி இல்லாமல் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி இந்த ஷேப்னுடைய கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் அது அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பென் டூலில் இங்கே காணப்படுகிற டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை பயன்படுத்துங்க டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட் பென் டூலில் பயன்படுத்தி இப்போ உங்கள் கேர்சரை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென் டூல் பக்கத்தில் ஒரு மைனஸ் மார்க் தெரியும் அப்படின்னா பென் டூல் இப்போ வந்து டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் மோடில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் எனக்கு தேவையில்லைன்னா இந்த டூலை கொண்டு வந்து இது மேலே வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணால் போதும் பாருங்கள் அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் காணாம போயிடுச்சு ஆனால் அந்த லைன் அந்த கண்டினியூட்டி இரு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல் எதுக்கும் செஞ்சு பார்க்கலாமா பார்த்தீங்களா எது இதெல்லாம் வேண்டாமோ அதெல்லாம் ஈஸியாக இப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஆங்கர் பாயிண்ட்டை டெலீட் பண்ணிவிடும் ஆனால் ஒருவேளை நமக்கு திரும்பி ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதுக்கு இந்த டூலை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் ரூல் இதை கிளிக் செஞ்சு எந்த இடத்துலலாம் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஆங்கர் பாயிண்ட்டை இப்படி கிளிக் செஞ்சு உருவாக்கலாம் சரி டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் வருவோம் இப்போ இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாமா பாருங்க எந்த நேரத்துலேயும் உங்கள் ஷேப்பை நீங்கள் லூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க உங்கள் ஷேப் பத்திரமாக தான் இருக்கும் இந்த பென்
இந்த ஹேண்டில்ஸை டுவார்ட்ஸ் லெஃப்ட்டுக்கு நிறுத்தும் போது அந்த கீழே இருக்கிற அந்த கனெக்டிவிட்டி இதோடு சேர்ந்து வரும் அதே மாதிரி ரைட்டுக்கு இப்படி நிறுத்தலாம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அதை ஈஸியாக இந்த மாதிரி மாடிஃபை செய்யலாம் பார்த்தீங்களா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் நமக்கு தெரிய வேண்டியதுனா பென் டூல் அதே மாதிரி இந்த டைரக்ட் செலெக்ஷன் டூல் பயன்படுத்தி சரியான ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் தேவையில்லாத ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை இந்த டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் மூலமாக ரிமூவ் பண்ண தெரியணும் தேவையான இடத்துல ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூலை நீங்கள் பயன்படுத்த தெரியணும் இந்த கடைசியாக இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கன்வெர்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் இந்த கன்வெர்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் மூலமாக ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை கிளிக் செஞ்சு நீங்கள் இப்படி ட்ராக் பண்ணும்போது அது ஸ்மூத்தாக மாறும் அதே நேரத்தில் ஹேண்டில்ஸையும் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கு அது வசதி ஏற்றும் பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி ஒரு கேர்வேஜர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஸோ கன்வெர்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை இன்னொரு இடத்துல பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க கிளிக் செஞ்சு இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது அப்படியே ஸ்மூத் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஹேண்டில்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க ஓகே ஸோ பென் டூலில் பென் டூல் ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸில் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஆங்கர்ஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதே தான் இந்த டூல் நமக்கு இங்கே டூல் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கட் பாத் அட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா வந்து எந்த ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டுடைய மேல் பகுதி கீழ் பகுதி தனியாக வந்துடும் அதாவது இந்த கனெக்ஷன் ரிமூவ் செய்யப்பட்டு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைன் ஒரு லைனாகவும் இங்கேருந்து இங்கே முடிகிற லைன் தனி லைனாகவும் மாறும் இப்போ எப்படின்னு காமிக்கிற பாருங்களேன் இதை நம்ம கட் செஞ்சிட்டோம் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இப்போ இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை கிளிக் செஞ்சு இப்படி எழுக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பாத் கிடையாது இந்த ஓப்பன் பாத் இப்போ மற்ற ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த ஷேப் அப்படி கூட வந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வராது இப்போ நம்ம ரிமூவ் செஞ்சிட்டோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு சரி ரிமூவ் செஞ்சதை ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஒருவேளை இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை இன்னொரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வச்சிட்டோம்னா பக்கத்தில் இருக்க ஆங்கர் பாயிண்ட் சரியாக தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுக்கு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை டைரக்ட் செலெக்ஷன் டூல் மூலமாக இப்படி ஒரு செலெக்ஷன் ஏரியா உருவாக்கி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்து ரிலீஸ் செஞ்சதுக்கப்புறம் ஆங்கர்ஸில் இங்கே இருக்கிற கனெக்ட் செலக்டட் என் பாயிண்ட்ஸை கிளிக் செஞ்சால் போதும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சா தனித்தனியாக இல்லாமல் சேர்ந்து வந்துருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போது இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் நமக்கு தெரிய தேவையில்லை சரி இப்போது கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் வச்சு பாருங்கள் ஓகே இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் மேலே நிறுத்தி வைக்கலாம் இதை இப்படி நிறுத்திக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பென் டூலில் ஒரு அழகான ஷேப்பை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பென் டூலில் இருக்கிற இன்னும் சில ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பென் டூலை வேறு எந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸில் கிளிக் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே இப்போ அடுத்ததான் இந்த பென் டூலில் இன்னும் நேர்த்தியான முறையில் பயன்படுத்துறது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு பென் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயிண்டில் கிளிக் செஞ்சுட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டை கிளிக் செய்யுங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இன்னொரு மெத்தட் ஒரு பாயிண்டில் கிளிக் செஞ்சுட்டு இன்னொரு பாயிண்டில் கிளிக் செஞ்சு உங்கள் மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மவுஸை லெஃப்ட் ரைட் மேலே கீழே எல்லா டைரக்ஷனும் நகர்த்தி பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆனது உங்களுக்கு ஒரு கேர்வ் வச்சு உண்டு பண்ணி தரும் தெரியுதா ஒரு அழகான கேர்வ் கிடைக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பென் டூலை கிரியேட் பண்ணலாம் மறுபடியும் செஞ்சு பார்க்கலாமா
ஒரு பாயிண்ட்டில் கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்டில் கிளிக் செஞ்சு அது இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்போது அடுத்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கேர்வ் நமக்கு கிடைக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில்ஸ் போகிற டைரக்ஷனில் அந்த ஃபோர்ஸில் பாதி அளவுக்கு இந்த கேர்வ் உங்களுக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்கும் அதாவது இந்த செகண்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைஸுக்கு நீங்கள் அடுத்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த கேர்வ் பெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது பாருங்களேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மவுஸ் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்னுடைய பென் டூல கிளிக் பண்ணா இங்கிருந்து ஒரு லைன் இது வரைக்கும் வந்து பெண்ட் ஆகி இப்படி வரணும் பார்க்கலாமா இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஸோ நார்மலாகவே ஒரு கேர்வை இந்த மாதிரி முறையில் நீங்கள் பென் டூலை பயன்படுத்துகிற மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம நார்மல் டெக்ஸ்டில் ஒவ்வொரு லைன்ஸாக கிரியேட் செஞ்சு ஒவ்வொரு பாயிண்டாக 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 கிளிக் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ இந்த பென் டூலை இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த மெத்தடில் நம்ம ட்ரை செஞ்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஓகே ஸ்ட்ரைட் லைன் வர இடத்துல ஸ்ட்ரைட் லைனாகவே வச்சுக்குவோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கிருந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேர்வ் இருக்குது அதுக்கு இந்த இடத்துல கிளிக் செஞ்சுட்டு நான் இப்படி இழுக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு நார்மல் கேர்வ் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா அன்வான்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதையும் நமக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கும் அவ்வளோ டைமை நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டாம் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது உங்கள் ட்ராயிங்ஸ் அல்லது ஷேப்பை மாடிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போது இங்கேருந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இப்படி எழுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நேர்த்தியாக ரொம்ப சிம்பிளாக அழகான ஷேப்பை உருவாக்குறோம் இந்த பழைய ஷேப்பை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் தான் வருது இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்லேருந்து பாதி அளவுக்கு போய் இப்படி பெண்ட் ஆகி வருது ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி வேண்டாம் அண்டூ பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இங்கே இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கேருந்து இதே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாகவே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எந்த இடத்துல உங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை மாடிஃபை செய்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் மீது உங்கள் பென் டூலை கொண்டு போகும்போது இந்த பென் டூல் பக்கத்தில் ஒரு கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் இந்த மாதிரியான ஒரு ஐக்கான் பென் டூல் பக்கத்தில் தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நார்மல் பென் டூல் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் கிட்ட கொண்டு போகும்போது இந்த கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூலுடைய ஐக்கானும் சேர்ந்து வரும் சின்னதாக நல்ல கவனமாக பாருங்கள் தெரியுதா ஓகே இப்போ இப்படி வரதுனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை இப்போ கிளிக் செஞ்சிங்கன்னா கீழே இருக்க இந்த ஹேண்டில் மற்றும் அந்த ஃபோர்ஸ் கட் ஆகிரும் அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் செஞ்சு பார்க்கலாம் நான் எங்கே கிளிக் பண்ணுறேன்னா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ்லேயே தான் கிளிக் பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் மேலேயே வச்சு கிளிக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் கீழே இருக்க ஹேண்டில் காணாமல் போயிடுச்சு இப்போது அந்த கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் இந்த ஐக்கான் இதுக்கு மேலே போகும்போது தான் வரும் இப்போ நார்மல் பென் டூல் மாதிரி இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் செஞ்சு பார்க்கலாம் நம்ம பழைய மாதிரி இவ்வளோ தூரம் போய் பெண்ட் ஆகி வராமல் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும் பார்க்கலாமா பார்த்தீங்களா பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கீழே இந்த ஹேண்டில் மற்றும் அந்த ஃபோர்ஸ் கட் ஆகி இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைனை உருவாக்குவதற்கு ஆப்ஷனை உண்டு பண்ணி தந்திருக்கு ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக வராமல் இங்கே கிளிக் செஞ்சு இப்படி இழுக்கும்போது பாருங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு அழகான ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்குதா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் ஓகே இங்கேருந்து இங்கே ஒரே ஒரு கேர்வ் தான் அதனால் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி உங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட் இழுங்க இங்கே பாருங்கள் மேலே கீழே எந்த அளவுக்கு உங்கள் ஹேண்டில்ஸ் அதிகமாக எழுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் கேர்வ் ஜாஸ்தியாகவே வரும் ஹேண்டில்ஸ்னுடைய ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் கேர்வ்ஸ் வரும் அதனால் ஹேண்டில் கீழே எழுத்திங்கன்னா உங்கள் கேர்வ் மேலே போகும் ஹேண்டில் மேலே எழுத்திங்கன்னா உங்கள் கேர்வ் கீழே வரும் அதனால் அந்த ஷேப்பை பார்த்து கவனமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஓகே இப்போ திரும்பி இதே ப்ராப்ளம் நமக்கு இப்படி வராமல் நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரணும் அப்படின்னா மறுபடியும் அண்டூ செஞ்சுக்கிறேன் இப்போ பென் டூலில் இது மேலே
அதனால இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அடுத்தது இங்கே இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில் நிறைய ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த கேவ் ஒன்று பண்ணுறக்கே பாருங்கள் மூணு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பென் டூவில் உங்களுடைய ஆப்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விதத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப அற்புதமான டூல் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான டூல் பென் டூலை வச்சு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் ட்ராயிங்ஸாக இருந்தாலும் ஷேப்ஸாக இருந்தாலும் அதை அருமையாக நேர்த்தியாக உருவாக்குவதற்கு இந்த பென் டூல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஆப்ஷனில் உங்களை பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ரெண்டு இமேஜையும் அடோபி இல்லஸ்ட்ரேட்டர் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இமேஜ் எப்படி இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்லி வருகிற சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு இமேஜையும் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதோட சேர்ந்து டெக்ஸ்ட் டூலினுடைய ஆப்ஷன்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன கிறிஸ்மஸ் கிரீட்டிங் கார்டை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் சரி இந்த ரெண்டு இமேஜையும் எப்படி வச்சுக்குவோம் முதலாவது இங்கே இருக்கிற சின்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதனுடைய தோற்றத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போதே இதை வந்து சிம்பிள் ஷேப்ஸில் உருவாக்கின ஒரு டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி புரியுது சரி இதையே எப்படி இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா முதலாவது இந்த ட்ரீனுடைய இந்த டாப் பொசிஷனை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்பில் அமைஞ்சிருக்கு உதாரணமாக ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு பாலிகானல் டூலை பயன்படுத்தலாம் அல்லது தேவையான ஸ்டார் டூலையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ பாலிகான் டூல் எடுத்துக்குவோம் பாலிகான் டூலை உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் இன்சர்ட் செய்யுங்க இப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்கள் மவுசை ரிலீஸ் பண்ணாமல் டவுன் ஆரோ கீஸை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க ஒரு பிரமிட் ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பிரமிட் ஷேப் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கர்வேச்சர் காணப்படுது ஸோ இந்த பிரமிட் ஷேப்பை எப்படி எடிட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷேப்பை உருவாக்கலாம்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு டேரக்ட் செலெக்ஷன் டூல் போய்க்கோங்க டேரக்ட் செலெக்ஷன் டூலில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்க ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே காணப்படுகிற கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டு ஸ்மூத் இப்போ பாருங்க இது வந்து ஸ்மூத் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் ஒரு கேர்வ் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ இந்த ரெண்டு ஹேண்டில்ஸையும் உள்நோக்கி தள்ளுறோம் நமக்கு இவ்வளோ கேர்வ் நமக்கு தேவையில்லை ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ செலெக்ஷன் டூலை பயன்படுத்தி இந்த ஷேப்பை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஆல்ட் கீயை பயன்படுத்துங்க அப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் சமமாக அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு ஷேப்பையும் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே அது லேயர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி தரும் பாருங்க கண்டெய்னிங் லேயர் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஷேப்பை உருவாக்கியிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து பாத் என்று அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த அவுட்லைன் வந்து பாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பாத் எடிட் பண்ணுவதற்கான ஆப்ஷன் கூட தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போ மெயின் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பாருங்க நல்லா தெரியுது இல்லையா இப்போ மீண்டுமாக நம்ம மெயின் ஃபைலுக்கு போகிறது என்ன செய்யணும்னா இங்கே காணப்படுகிற பேக் ஒன் லெவல் பட்டனை பயன்படுத்துங்க இப்போ பாருங்க நம்ம மெயின் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ மீண்டும் அதை டபுள் கிளிக் செஞ்சிட்டிங்கன்னா இது உங்களுடைய லேயர் வியூவை ஓப்பன் பண்ணி தரும் ஸோ மீண்டும் பேக் ஒன் லெவல் ஓகே இப்போ வந்துட்டோம் இப்போ இந்த டாப் வியூ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் இது வந்து உள்நோக்கி காணப்படுது நம்மளுக்கு வந்து வெளியே பல்ஜ் ஆகிருக்கு இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பாத்தை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பென் டூலில் ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அந்த ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை இங்கே ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டும் இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் கீழே இங்கே ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இங்கே ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற ரைட் ஆரோ கீஸை லேஸ் அப்படி மூவ் பண்ணுங்க இங்கே பார்த்தீங்களா தெரியுதா இந்த ஸ்லைட் பெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா அதே போல் இதையும் இப்போ வந்து நீங்கள் ரைட் ஆரோ கீஸை பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் போனோமோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு சம்பந்தமான ஆரோ கீஸை பயன்படுத்துங்க இப்போ லெஃப்ட் ஆரோ கீஸை பயன்படுத்துங்க இப்போ பார்த்தீங்களா வந்திருக்கு கொ
ஸ்பேஸ் பார்ல இருந்து கை எடுக்கவே கூடாது நீங்க எந்த டூல்ல இருந்தாலும் சரி நீங்க எந்த டூல பயன்படுத்தினாலும் ஸ்பேஸ் பார பிரஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் டூல் கிடைக்கும் அப்போ உங்க டாக்குமெண்ட்டை ஜூம் செஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை நகர்த்தி பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ மேல டாப் பொசிஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை பயன்படுத்தி இந்த கர்வச்சரையை உருவாக்கியிருக்கும் இப்ப கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கு இது வந்து ஸ்லைட்டா கர்வ்டா இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து அதுக்காக ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கும் கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டு ஸ்மூத் என்ற ஆப்ஷனை பிரஸ் பண்றேன் இப்போ டவுன் ஆரோ கீஸ பிரஸ் பண்றேன் பாருங்க இப்ப நமக்கு அந்த கர்வ் கிடைக்குதா இந்த கர்வ் வந்துருக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதை மாடிஃபை பண்ணணும் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஹேண்டில்ஸை நல்லா வெளியெடுத்து விடுங்க அப்ப ப்ராப்பரா ஒரு கர்வ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு பாத்தீங்களா அவ்வளவுதான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மேல இருக்க இந்த ஷேப் நமக்கு ரெடி கீழே இருக்கிற இந்த மூணு ஷேப்பையும் நம்ம செய்யணும் அதுக்கு ஒவ்வொரு ஷேப்பையும் இந்த மாதிரி செய்யாம இந்த ஷேப்பையே அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க கீபோர்டில் இருக்கிற ஆல்ட் கீயை பிரஸ் பண்ணுங்க ஆல்ட் கீ பிரஸ் பண்ணும் பொழுது உங்க கேர்ஸ் ஐக்கான பாத்தீங்களா டபுள் ஆரோ தெரியும் பாத்தீங்களா ஒன்னு பிளாக்லயும் இன்னொன்னு ஒயிட்லயும் தெரியும் இப்போ ஆல்ட் கீயை ரிலீஸ் பண்ணாம உங்க மவுஸ் உடைய லெப்ட் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் செஞ்சு அப்படியே கீழ் நோக்கி எழுதிட்டு வாங்க இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப பாஸ்டா இந்த ஷேப்பை நம்ம க்ளோன் பண்ணிருக்கோம் சரி இப்போ இங்க வச்சுக்கலாம் இங்க வச்சுட்டு இந்த ஷேப் கொஞ்சம் மேல இருக்க ஷேப்பை விட ப்ராடரா இருக்கு போக போக கொஞ்சம் ப்ராட் ஆகிட்டே போகுது அதனால ஆல்ட் கீயை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ஷன் டூல்ல இருக்கும்போது ஆல்ட் கீ பிரஸ் பண்ணிட்டு இங்க காணப்படுகிற ரெண்டு டைரக்ஷன் பாத்தீங்களா ரைட் அண்ட் லெப்ட் இதுல ஏதாவது ஒன்னு வச்சு கிளிக் செஞ்சு ஆல்ட் கீயை பிடிச்சிட்டு இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க இப்ப பாருங்க கரெக்டா வருதா ப்ராப்பரா இருக்கு இல்லையா இதே போல இதையும் ஆல்ட் கீயை பிரஸ் செஞ்சுட்டு க்ளோன் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ஆல்ட் கீல ஸ்கேல் பண்ண போறோம் ஆல்ட் கீய ரெண்டு விதமா பயன்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து க்ளோனிங்கு இன்னொன்று வந்து ஸ்கேல் டூல நம்ம பயன்படுத்தும் போது அது ரெண்டு சைட்ஸும் ப்ரொபோஷனட்டா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணுமா ஷ்ரிங்க் ஆகணுமான்றத தீர்மானிக்கிறதுக்கு இந்த ஆல்ட் கீ நம்ம பயன்படுத்தலாம் கொஞ்சம் கீழையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்குவோம் சரி இப்போ இன்னொரு தடவை கடைசியா ஒரு க்ளோனிங் ஆல்ட் கீயை பயன்படுத்துறேன் இப்போ ஆல்ட் கீ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கீழே இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஸ்பேசிங் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக வச்சுட்டோம்னா நமக்கு இந்த டிராயிங் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க இந்த ஷேப் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப வேகமாக அழகாக செஞ்சிட்டோம் இல்லையா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இப்போ தனித்தனியாக நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணலாம் பாருங்க ஓகே இங்கேயும் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்குவோம் சரி இப்போ நமக்கு இந்த ட்ரீனுடைய டாப் ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரீனுடைய பாட்டம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இங்க இருக்கிற ரெக்டாங்கிள் டூர் எடுத்துக்கோங்க இப்படி ஒரு ஷேப்பை உருவாக்குங்க முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க இந்த ட்ரீயை கம்ப்ளீட்டா ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஷேப்பை எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிறிஸ்துமஸ் லீஃபை நம்ம எப்படி தயாரிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த லீஃபை கிரியேட் பண்றதுக்கும் நம்ம பாலிகான் ஷேப்பை எடுத்துக்குவோம் பாலிகான் ஷேப்ல நம்ம வேல்யூ செக்கர் அதனுடைய சைட்ஸை குறைச்சிட்டோம் பாத்தீங்களா அதனால தான் எப்படி வருது நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னா அப்ப ஏரோ கீஸை பயன்படுத்துங்க ஆனா உங்க மவுஸ் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணாம இருக்கணும் பாத்தீங்களா இப்ப நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு தேவையானது இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் சரி ஓகே இது ரெண்டுக்குமே பேசிக்கா ஒரே மாதிரியான ஷேப் தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லையா ஓகே இப்ப நம்ம இந்த லீஃப்னுடைய ஷேப் உருவாக்குறதுக்கு அந்த லீஃபை கொஞ்சம் நீங்க பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ரொம்ப சிம்பிளா ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி உருவாக்கிடலாம் ஸோ ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க பிளீஸ் யூஸ் த ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் ஆன் செக்மெண்ட் ஆஃப் அ பாத் அப்படின்னு சொல்லுது இது என்ன அப்படின்னா நீங்க ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல சரியாக அந்த லைன்ல கிளிக் பண்ணும் இல்லைன்னா வெளியே எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வார்ன
அதே மாதிரி கடைசியா இங்க ஒரு ஆங்கிள் பாயிண்ட்ஸ் இந்த லீஃப் நிறைய மெத்தட்ல கிரியேட் பண்ணலாம் உதாரணமா சாதாரணமா பென் டூல் எடுத்தே நம்ம வேகமா இந்த லீஃப இப்படி உருவாக்க முடியும் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இந்த லீஃப வேகமா உருவாக்கிடலாம் இப்ப நம்ம பாலிகான் ஷேப் எடுத்து உருவாக்கிட்டு இருக்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராசஸ் இது ஏன் செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஷேப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸிஸ்டிங் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்ல இருந்தே அதை உருவாக்க நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதனாலதான் சோ இங்க பாருங்க பென் டூல்ல எவ்வளவு சீக்கிரமா இந்த ஷேப்பை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஆனா பாலிகான் ஷேப்பை பயன்படுத்தி நம்ம இப்பதான் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது பென் டூல பயன்படுத்தும் போது நீங்க வரைகிற ஷேப் ரொம்ப பாஸ்டா வரைஞ்சிடலாம் ரொம்ப வேகமா வரைஞ்சிடலாம் அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனாலும் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி வழியிலையும் நீங்க நிறைய ஷேப்ஸ் உருவாக்க முடியும் சரி இப்ப இது எப்படின்னு பாக்கலாமா ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இமேஜ் இங்க கொண்டு வச்சுக்கோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த முதலாவது காணப்படுகிற ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல ஷிப்ட் கீ பயன்படுத்துங்க இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் மூலமா ஒரு ஏரியா செலக்ஷன் போட்டு பாருங்க ஒரு செலக்ஷன் கிரியேட் செஞ்சு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் மாதிரி உருவாக்குறோம் அப்ப இந்த செலக்ஷன் பாக்ஸுக்குள்ள என்னென்ன ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகுதோ அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் இப்ப நமக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் இது எப்படி இந்த ரெண்டு ஆங்கர் பாயிண்டையும் வரிசையா செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஷிப்ட் கீய பயன்படுத்தி நீங்க செலக்ட் பண்ணும் இல்லனா ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஆங்கர் பாயிண்ட நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது பழைய செலக்ஷன் டிசெலக்ட் ஆயிரும் அதனால ஷிப்ட் கீய பயன்படுத்திக்கோங்க இப்ப இது ரெண்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இது ரெண்டையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற கன்வெர்ட் செலக்டட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஸ்மூத் என்ற ஆப்ஷனை கொடுக்குறோம் இப்ப நமக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் என்ற ஆங்கர் பாயிண்ட் மெத்தட்ல மாறி இருக்கும் சோ நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை இப்படி மேல நகர்த்தி வைக்கிறேன் ஓகே இதை செலக்ட் பண்றேன் இதை இப்படி நகர்த்தி வைக்கிறேன் இங்க இருக்கிறது இப்படி அதே போல இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட உள்ள தள்ளி வைக்கிறோம் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட இங்க கொண்டு வந்துடும் இதையும் இங்க கொண்டு தரலாம் ஓகே ஓரளவுக்கு ஷேப் வந்திருக்கா பாத்தீங்களா சிம்பிளா ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு ஷேப்ப கன்வெர்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டு ஸ்மூத் என்ற ஆப்ஷன் மூலமா இந்த கர்வேஜ்ல உருவாக்கி இருக்கும் இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியதுலாம் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு இந்த ஸ்மூத்னஸ் அந்த கர்வேச்சர் வருதான்னு பார்த்து அதை இந்த ஹேண்டில்ஸ் மூலமா எடிட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு இமேஜை பார்த்து அதே மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது அந்த இமேஜை இந்த மாதிரி இலஸ்ட்ரேட்டர் உள்ள கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்பதான் பார்த்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க ஓகே இது ரெண்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதையும் ஸ்மூத் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் இங்க கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இங்க இருக்கிற ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ கொஞ்சம் நகர்த்தி வைக்கலாம் ஓகே இதையும் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைப்போம் சரி பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இமேஜ் அதாவது இந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணா நமக்கு சரியா வந்துடும் ஓகே இப்போ இங்க ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் தேவைப்படுது இங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இதையும் கன்வெர்ட் டு ஸ்மூத் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சரியா இருக்குது இப்போ கடைசியா இந்த ஆப்ஷன் ஓகே இங்க பாத்தீங்களா நம்ம முழுசா ஒரு கிறிஸ்துமஸ் லீஃப உருவாக்கிட்டோம் பாருங்க இதே மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன்ஸ் தான் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணீங்க போதும் பாக்குறதுக்கு இதே போல ஒரு கிறிஸ்துமஸ் லீஃப நம்ம இங்க உருவாக்கிட்டோம் சோ நம்ம இது பயன்படுத்தினது எல்லாம் வந்து வெறும் பாலிகான் ஷேப் மட்டும் தான் அதனுடைய சைட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி 
அதை மாடிஃபை செஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் மூலமா தேவையான இடத்துல ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் டு ஸ்மூத் என்ற ஆப்ஷன் மூலமா அதை மாத்திட்டு தேவையான அளவுக்கு கர்வ்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் டிக்ரீஸ் பண்ணவும் இந்த ஹேண்டில்ஸை நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய கிறிஸ்துமஸ் லீஃப் ஆனது ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் லீஃபையும் செய்யணும் பாருங்க இங்க ரெண்டு லீஃப் இருக்கு இந்த செகண்ட் லீஃபை செய்யறதுக்கு மறுபடியும் உட்காந்து இதை வரைஞ்சிட்டுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீக் செஞ்சோம் இல்லையா இதே மாதிரி இங்கிருந்து ஒரு க்ளோன் எடுத்து வச்சு இன்னொரு லீஃபை நம்ம உருவாக்க போறோம் அதுக்கு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஆல்ட் கீயை பயன்படுத்தி டிராக் செஞ்சு எடுக்காம பாருங்க இப்படி க்ளோன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லாம இத டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்ப இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ட் கீயை பயன்படுத்தாம காபி பேஸ்ட் முறையில நம்ம இன்னொரு காபி எடுக்க போறோம் அதுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட்ல கண்ட்ரோல் சி ஏ பிரஸ் பண்ணுங்க இப்ப காபி ஆயிருக்கும் இப்போ கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகும் ஆனா பேஸ்ட் ஆகுறது கரெக்டா இதே பொசிஷன்ல பேஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பேஸ்ட் ஆகும் பாருங்க பாத்தீங்களா இங்கிருந்து காபி செய்யப்பட்ட லீஃப் பேஸ்ட் பண்ணோன்னு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு சோ இந்த மாதிரி இல்லாம இதை இதையும் டெலிட் பண்ணிக்குவோம் இப்ப இந்த லீஃப காபி செஞ்சுட்டு இப்ப பேஸ்ட் செய்ய போறோம் ஆனா பேஸ்ட் இன் பிளேஸ் என்ற மெத்தட்ல பேஸ்ட் செய்ய போறோம் அதாவது இந்த காபி செஞ்சிருக்க லீஃபை பேஸ்ட் பண்ணும்போது இதே இடத்துல அதே பொசிஷன்ல பேஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கு நீங்க மெனுவும் பயன்படுத்தலாம் பாருங்க எடிட்ல சென்று பேஸ்ட் இன் பிளேஸ் கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் வி இதனுடைய ஷார்ட் கட் இப்போ பேஸ்ட் இன் பிளேஸ கிளிக் செஞ்சு பார்க்கலாமா இப்ப பாருங்க அதே இடத்துல பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ பேஸ்ட் ஆயிருக்குது அந்த லீஃப் மேலே இந்த லீஃப் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த லீஃபினுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வைக்க போறோம் ரொட்டேட் பண்ணுவதற்கு டூல் பாக்ஸ்ல இருக்கிற ரொட்டேட் டூலை பயன்படுத்துங்க பாருங்க இங்க இருக்க ரொட்டேட் ஒருவேளை டிஃபால்ட்டா இது ஆன்ல இருக்காது டிஃபால்ட்டா ரிஃப்ளெக்ட் டூல் தான் இப்படி மேல தெரியும் ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் டூலை ஒரு செகண்ட் அமைத்து பிடிச்சிங்கன்னா ரொட்டேட் டூல் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரொட்டேட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ரொட்டேட் டூல் எடுத்த உடனே இந்த செலக்ஷன்ல சென்டர்ல ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் தெரியுதா இது பாருங்க சென்டர் பாயிண்ட் நீங்க தெரியுது அதே போல உங்க கேர்சரும் ஒரு பிளஸ் மார்க் மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்க போறோம் அதுக்கு இத கிளிக் செஞ்சு இப்படி கொண்டு வரலாம் பாருங்க எங்க வேணாலும் கொண்டு போய் வைக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி எந்த பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நீங்க கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா போதும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து அந்த இடத்துல பிக்ஸ் ஆயிரும் இப்ப சென்டர் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ரொட்டேட் டூல தான் இருக்கும் அதனால இப்போ ஏதாவது ஒரு பகுதியில வச்சு நீங்க இப்படி கிளிக் செஞ்சு டிராக் பண்ணும் போது பாருங்க கரெக்டா வருதா பர்ஃபெக்டா இதே மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இத வேணா நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவதற்கு இங்க இருந்துச்சு இல்லையா இதே டூலை பயன்படுத்துங்க ரொட்டேட் டூலுக்கு கீழே இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ட் டூல் ரிஃப்ளெக்ட் டூல கிளிக் செஞ்சு டுவர்ட்ஸ் லெப்ட் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ரைட் நிறுத்தீங்கன்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பாருங்க ஒரு மிரர் மாதிரி தலைகீழா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம காமிக்கும் ஸோ ரொட்டேட் டூல நம்ம கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் வேணா இப்ப நீங்க ஸ்கேல் டூல பயன்படுத்தி இத இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன் செய்யலாம் அப்புறம் டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி வேணா இதை மாடிஃபை பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டு லீஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த லீஃப்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஜியோமெட்ரிக் ஷேப்பான பாலிகான் ஷேப்லேருந்து உருவாக்கியிருக்கோம் சரி இப்போ ரெண்டு ஷேப்பை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ லீஃப் நடுவில் ஒரு சின்ன லைன் மட்டும் தான் இருக்குது அதுக்கு இந்த லைன் டூலே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் லைன் செக்மெண்ட்டை பயன்படுத்துங்க இதை கிளிக் செஞ்சுட்டு இங்கேருந்து ஒரு லைனை இப்படி ட்ராக் செஞ்சு விட்டுருங்க அதே போல் இந்த லீஃபுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இப்போ பார்த்திங்களா சிம்பிளாக நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் நமக்கு தேவையானது இந்த செரிஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்டெம் ஸ்டெம் வரையறதுக்கு நீங்கள் பென் டூலை பயன்படுத்தலாம் பென் டூலை பயன்படுத்தி அந்த ஸ்டெம் எந்த மாதிரி தெரியுதோ அதை பார்த்து அதே போல ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டெம் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஜூம் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஸ்டெம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு லீஃபும் இந்த ஸ்டெம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த செரிஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒருவேளை டிஃபால்ட்டா இருக்கிற இந்த எலிப்ஸ் டூல பயன்படுத்தலாமா ப
இப்போ நமக்கு கம்ப்ளீட்டா இந்த ரெண்டு இமேஜஸ்னுடைய டிராயிங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே அவுட்லைன்ல தான் இருக்கு கலர் செய்ய ஆரம்பிக்கல இப்போ நம்ம கலர் பண்ண போறோம் இப்போ கலர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா 